we are having our bishop here. I don't know what to introduce him as a Niger. <laughs> Nous avons notre évêque ici. Je sais pas comment le produire. Ben, he is a gift to Niger and has been there for 28 years. Il est un don pour le Niger et il y a été d'abord 28 ans. God sent him there. Dieu l'a envoyé là-bas. He is the one that started the Pentecostal fellowship. Of Niger. C'est lui qui a démarré la communion pentecôtiste du Niger. In that nation, Il est un père dans cette nation. And not just there, non seulement là-bas. Father in Nigerian mais church also. Un père aussi dans l'église nigérienne. So we are blessed today to have a father in the Alors nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir un père God. dans la maison, un grand homme de Dieu. Do not take it lightly that you have. Nous ne prenons pas à la légère que vous soyez venus, monsieur. See, they are looking at me. Regardez comment ils me regardent. Some of you who know uh, Dr. Chooks Ogwele. Certains d'entre vous qui connaissez le Dr. Chooks Ogwele. He's a very good friend of his. C'est un très bon ami à lui. We've been working together for years. Ils travaillent ensemble depuis des and années. And the principles that he's been teaching is evident even in that ministry. Et les principes qu'il enseigne sont évidents même dans ce ministère. I mean, but to they have, I think. About 4,000 pastors inside house. Ils ont environ 4,000 pasteurs dans la maison. 2,000 churches. 2,000 églises. He's working and teaching the G12 system across the globe. Il travaille et enseigne le système G12 à travers le monde. My prayer is that we will be able to sort out everything. Ma prière c'est que nous puissions tout englober, tout sucer. Copy everything you can copy. Copiez tout ce que vous pouvez copier. But above all, please. Mais pas dessus tout s'il vous plaît. Tap into his spirit. Puisez dans son esprit. Receive from his spirit. Recevez de son esprit. The principles he's going to be teaching us. Les principes qu'il va nous enseigner. Are principles that have helped other ministries. Sont des principes qui ont aidé d'autres ministères. Minister. Je viens de vous donner un ministère. And there are many like that. Et il y en a plusieurs comme ça. Across the world. À travers le monde. He's heavily solicited. Il est très sollicité. Personal advisor to the president of Niger. Le conseiller personnel du président du Niger. He is also a United Nation ambassador. Il est aussi ambassadeur des Nations Unies. I can go on with many caskets he's wearing. Je peux continuer avec les plusieurs But casquettes qu'il porte. Mais avec Jesus joy for the first time. Mais avec la joie du Seigneur. Pour la première fois au Cameroun. Let's receive God's oracle. Recevons l'oracle de Dieu. Bishop. L'évêque. You seen Jones. You seen Jones. All the way from depuis Niger, le Niger, to us. I know. Come on, let's receive it. Recevons le, s'il vous plaît. Let's receive it. Recevons le. Good morning, everyone. <laughs> Do you want me to speak French or English? Choisissez votre langue. <laughs> all right, all right. Um, I am going to speak English. All right. Alors, il va right. parler en anglais. Il sera interprété en français. I am really very grateful to be here. Je suis véritablement très reconnaissant d'être ici. I don't know how to put it across to you to thank God for this precious man of God. Je ne sais pas comment vous le dire pour être reconnaissant pour cet homme de Dieu précieux. I honor you deep in my spirit. Je vous honore profondément dans mon esprit. When I first heard from you, lorsque je vous ai entendu pour la première fois, I decided to know you by the Spirit. J'ai décidé de vous connaître par l'esprit. God was able to give me a little access. Dieu a pu me donner un tout petit peu d'accès. To the depth of your heart. Au, à la profondeur de votre cœur. And that's part of why I'm here. Et ça fait partie de pourquoi je suis ici. I knew that God wanted me to know you better. Je sais que Dieu voulait que je vous connaisse mieux. So I basically came here Alors, to fondamentalement, to, je suis to, venu to ici 
pour euh, créer une communion avec vous. Thank you. Merci. Thank you. Merci. And help me thank him for all of the sacrifice to bring me here. Et aidez-le à être reconnaissant pour tous les sacrifices qu'il a fait pour que je sois ici. If you had asked me to come and didn't do all of the things you did, like pay my AFA, business class, and I would have still been here. Si vous ne m'avez pas de, fait venir en payant tous les frais de business class et tout, je serai toujours là. Mais vous avez fait tous ces sacrifices et vous ne serez pas oublié. Thank you. Thank you merci, from merci. The depth of my heart. Thank you. Du plus profond de mon cœur, merci. And please help me. Let's celebrate our first lady. Et s'il vous plaît, aidez-moi, célébrons notre première dame. Thank you for supporting him. Thank Merci you for supporting him. Merci. Yeah, I have always seen his pictures and he always there, so he never hides you. J'ai toujours vu ses photos et tu es toujours là, il ne te cache jamais. He means you are a good woman. Ça veut dire que tu es une bonne femme. Thank you. Merci. Thank you. Merci. 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 I also want to thank all of the team members. J'aimerais aussi remercier tous les membres de l'équipe that has stood with this precious man of God. Qui se sont tenus avec cet homme de Dieu précieux. Thank you. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. I want to thank all the pastors and leaders who decided to be part of this meeting. Thank you for being here. J'aimerais remercier tous pasteurs et leaders qui ont décidé d'être ici à cette réunion. Merci d'être venu. I believe. Je crois that God is about to shift us. Que Dieu est sur le point de nous propulser. We will never be the same after this meeting. Et nous ne serons plus jamais pareils après cette réunion. This is one meeting you will never forget. Amen. Voici une réunion que vous n'oublierez jamais. Praise God. Gloire à Dieu. If you want to do something greater than you have done before, si tu veux faire quelque chose de plus grand que ce que tu as fait this avant, this meeting is for you. Cette réunion est pour toi. Praise God. Gloire à Dieu. All right. Um, what I would do tonight is to lay a foundation for what we will talk about subsequently tomorrow. The rest of tomorrow. Ce que je vais faire ce soir, c'est de poser une fondation pour ce que nous allons faire ou dire plus tard, demain. I do trainings, so I'm going to be a teacher today. I see, see my boy. Je fais des formations, alors je serai un enseignant ce soir. Voilà mon tableau. I, I be preaching like you know our Dr. Paul doing. I be talking to you like a teacher. Je ne vais pas prêcher comme notre docteur Paul le fait. Je vais vous parler comme un enseignant. I would like you to write your questions down. J'aimerais que vous écriviez vos questions. We will have time to treat some of the questions that you will write down. Nous aurons le temps pour traiter certaines des questions que vous allez noter. What I teach. Ce que j'enseigne. Is um, can I use the word the last aspect of the kingdom? Est-ce que je peux utiliser le terme le dernier aspect du royaume? So the last aspect. L'aspect perdu du royaume au temps présent. Exactement. Exactement. All right. So I want you to just relax. Alors j'aimerais que vous soyez relax. Um, are we recording this? Good. So. If you can write down, just keep looking. Si vous pouvez pas écrire, regardez juste. I'm going to say things that maybe you have heard several times, but in a way that it will be simplified to you. Je vais dire des choses que peut-être vous avez entendu auparavant, mais d'une façon simplifiée pour vous. And I will repeat several words so you don't get lost and say, "I had him say this ten times the other day." Puis je vais dire certaines choses et répéter pour que vous ne dites pas que j'ai entendu dire ça, mais j'ai pas saisi. I used to be a Muslim. J'étais musulman avant. I was an imam. J'étais un imam. So I was I started Islam so I was a leader. I was a leader in Islam. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai étudié l'islam dans j'étais un leader dans l'islam. So I had mosque. I had mosque. Alors j'avais je faisais des mosquées. I teach, I teach the Quran. J'enseignais le Coran. And so I was um Alors j'étais very deep and very passionate for Islam. Très profond et j'avais beaucoup de passion pour l'islam. I would have uh, 
perhaps be one of the Boko Haram leaders if I was still in Islam today. Je devais être peut-être l'un des leaders de Boko Haram si j'étais à l'islam aujourd'hui. So my name was Mujahid, Mujahid Hussein. Alors je m'appelais Mujahid Hussein. Because I was I love this lamb, I was ready to die for it. Parce que j'aimais cette affaire, j'étais prêt à en donner ma vie. Then Jesus found me. Puis Jésus m'a trouvé. So when he found me. Alors lorsqu'il m'a trouvé, I knew what he wanted to do with my life. Je savais ce qu'il voulait faire de ma vie. I know he didn't just want to save me and take me to heaven. Je savais qu'il ne voulait pas seulement me sauver et m'amener au ciel. He had an assignment for me to do for him. Il avait une mission pour que j'accomplisse pour lui. In the course of the time, et pendant le temps, I understood avec le temps j'ai compris that same assignment que ma mission that he has given me qu'il m'a donné is what he has given to all of us. Et ce qu'il nous a donné à nous tous. It means a good place to say amen. C'est un bon endroit pour dire amen. Praise God. Gloire à Dieu. So, um, you would um, help me to just stay focused on what we are talking about. Alors, vous allez me faire la faveur de rester concentré sur notre sujet. What we heard from Dr. Paul today, Ce what I'm hearing, is also a message that is not very common, even. Even in the big country called Nigeria. Ce que j'entends et ce que nous avons entendu, Dr. Paul, est un message qui n'est pas vraiment très connu, même dans la so grande nation du Nigeria. Down here, right here, Alors pendant que j'étais assis ici, you, vous écoutant, you will be needed in so many nations. vous serez très, très nécessité dans beaucoup de nations. Uh, you, you have been called to something larger than few nations. Vous avez été appelé dans quelque chose de plus grand que peu de nations. Thank you for being willing to do this. Merci d'être disposé à faire ceci. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Are you ready? Gloire à l'Éternel. Êtes-vous prêt? Thank you Lord Jesus. Lift your hands. Merci Seigneur Jésus, levez les mains. Abale shabra katin sopo mosa. Say bane lo shaha kapane le sahati. Mande kebro no soho kobro no hete la ka shabra la keto skobro no sata. Thank you Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Above all kingdoms. Above all Above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Jesus. Père, au nom de Jésus, we give you all the glory and all the praise. 
Nous te donnons toute la louange et toute thank la gloire. Thank you for what you are doing in our lives. Merci pour ce que tu fais dans nos anyway, vies. thank you for what you are about to do et in our lives. Merci pour ce que tu es sur le point de faire We dans nos vies. We ask you to have your way. Nous te demandons de prendre ta place. I ask for grace, Lord Jesus. Et nous te demandons la grâce, Seigneur Jésus. I ask for expression and wisdom. Je demande l'expression et la sagesse. Let there be understanding and revelation. Qui est compréhension et révélation. For everyone under the sound of my voice. Pour chacun sous l'écho de ma voix. And let you alone be enthroned. Et que toi seul sois entronisé. And be glorified. Et glorifié. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint Esprit. And everybody say. Que tout le monde dise. Amen. You may be seated. Veuillez vous asseoir. All right. Yeah. I love pastors. J'aime les pasteurs. I love churches. J'aime les églises. So if you're a pastor here, alors si tu es un pasteur ici, I came, I came for you. Je suis venu pour toi. I came for you. Je suis venu pour toi. Si Amen. Amen. I deeply love pastors. J'aime profondément les pasteurs. The tremendous assignment of one pastors. La mission des théologiens sur les pasteurs. To raise people for the kingdom. C'est de susciter les gens pour le royaume. I don't know any work bigger than that. Et je ne connais pas d'œuvre qui soit plus grande que cela. My cela. heart goes out for pastors. Mon cœur soupire pour les pasteurs. So I, if you're a pastor here. Alors si tu es pasteur ici. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I am teaching on what we call generally as discipleship. J'enseigne sur ce que nous appelons en général le discipola. However, toutefois, what I'm trying to communicate, ce que j'essaie de communiquer, is disciple making. C'est le façonnement des disciples. All right. Disciple making, le façonnement des disciples, and church planting, et l'implantation des églises. If we get disciple making right, si nous réussissons sur le façonnement des disciples, we will plant many more churches. Nous implanterons beaucoup plus d'églises. If we understand disciple making properly, si nous comprenons bien le façonnement des disciples, we will change our neighborhood, nous changerons notre voisinage, our community, nos communautés, our state, nos états, our nation, notre nation, and the world, et le monde. Amen. Amen. The reason why we don't have many more churches, la raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup plus d'églises, is that we are lacking some understanding of disciple making. C'est que nous manquons d'une compréhension sur le façonnement des disciples. The reason why our society is not changed yet, la raison pour laquelle notre société n'est pas encore changée, is because we need more revelation on disciple making. C'est parce que nous avons besoin de plus de révélation sur le façonnement des disciples. If we get discipleship right, si nous réussissons le disciple là, we will change our community. Nous changerons nos communautés. And change our nation. Nous changerons nos nations. We will plant more churches. Nous implanterons plus d'églises. Can I hear Amen? Que je, amen. Yeah. Amen. I love churches. J'aime les églises. But I don't like small churches. Mais je n'aime pas les petites églises. <laughs> I, did you hear what I said? Est-ce qu'ils ont suivi ce que j'ai dit? J'ai dit j'aime les églises. J'aime tout, toute like église. I told you, I love every pastor. Et je vous ai dit déjà j'aime tous les pasteurs. But I don't like small churches. Mais je n'aime pas les petites églises. Why? Pourquoi? As I believe, comme je crois, Jesus Jésus don't want small churches. ne veut pas les petites églises. All right. If you understand this, si vous comprenez ceci, you will know why 
there should not be a small church. Vous comprendrez pourquoi il ne devrait pas avoir de petite église. And that's correct. Et c'est ça, c'est correct. So, what we are going to do is to understand how to enlarge our churches. Ce que nous allons faire, c'est de comprendre comment élargir nos églises. And plant more churches. Et implanter plus d'églises. Can I hear me? Que j'entende amen. So after this meeting, alors après cette réunion, we will enlarge our churches. Nous allons étendre and then we will plant more churches. nos églises et puis implanter plus d'églises. C'est comme ça. All right. Bien. By the way, um, en passant, how many pastors are here? Combien de pasteurs sont ici? How many pastors? Combien de pasteurs levez les mains? All right. Thank you. So, merci. How many? Okay. Okay. Let me use this. Second. Monsieur, venez. How long have you been a pastor, sir? Vous êtes pasteur depuis combien de temps, monsieur? Twenty-four years. In this city. Dans cette ville. And Yaounde. Yaounde aussi. How long have you been here in in Tawara? I'm in Yaounde, so I came just for this meeting. You came for the meeting. <laughs> yes, sir. Wonderful. This is important. Um, stay here. I'm coming. Là, How many people came from Yaounde? Combien de personnes viennent de Yaounde? Any pastor? Un pasteur? Not a pastor. Pas pasteur. Are you a pasteur? Vous êtes pasteur? You're a pasteur from Yaounde. Vous êtes pasteur Yaoundé. de Yaounde? Oh, Bafsa. Okay, Bafsa. De Bafsa. All right. Okay, who yeah. is a pastor in Douala? Stay, stay, stay. Qui est pasteur à Douala? Please come. Venez, s'il vous plaît. How long have you been a pastor in Douala? Pendant combien de temps avez-vous été pasteur à Douala? 2018. 2018. That's five years. Ça fait cinq ans environ. All right. D'accord. Combien de pasteurs sont ici que vous connaissez? No, no, no. Yes, that is in this meeting. In this meeting. Qui sont dans cette réunion? Nobody. Just just you. Personne juste vous. Okay, so son. Non, you are a friend to this ministry, right? Vous êtes un ami à ce ministère, okay, n'est-ce pas? Very good. Très bien. Since you are in Yaoundé. Puisque vous êtes à Yaoundé. And you you love this man. Et que vous right? aimez cet homme, n'est-ce pas? And uh, anytime this is not the first time you are coming to his meetings, that's correct? C'est pas la première fois que vous venez à ces réunions, n'est-ce pas? Tu, que tu viens à ces réunions. Ok. Oui, monsieur. Um, you wanted to come to this meeting. Tu voulais venir à cette réunion. And no other pastor followed you to this meeting. Et aucun autre pasteur ne t'a suivi à cette réunion. Only one. That's not enough. Un seul ne suffit pas. That's not enough. I'm trying to communicate something. Ça ne suffit pas. J'aimerais communiquer quelque chose d'important. J'essaie de communiquer quelque chose d'important. So you've been a pastor for five years. Alors tu es pasteur depuis cinq ans. No other pastor came here with you. Aucun autre pasteur n'est venu ici avec toi. Right? N'est-ce pas? Okay. So. Alors. That's the one. This is one aspect we are going to solve. Voici un aspect que nous allons résoudre. Because when you come to a city, parce que lorsque tu viens dans une ville, and God sends you to a city, tu t'envoies dans une ville. Maybe you are not the first person he sent to the city. Peut-être tu n'es pas la première personne qu'il a envoyé dans la ville. So what I would like for you to start to do, et alors ce que j'aimerais que tu commences à faire, is to find the other team members that Jesus already sent before you came. C'est de retrouver les autres membres de l'équipe que Jésus a envoyé avant que toi tu n'arrives sur la scène. And build a network with them. Et que tu bâtisses un réseau avec eux. Only you, parce que toi seul, cannot take the whole city. Ne peut pas t'emparer de toute la ville. Am I communicating? Est-ce que je communique? 
you are winning the city tu gagnes la ville if you can network with other pastors. si tu peux créer un réseau avec les autres if pasteurs not able to network with other pastors, si tu n'es pas capable d'entrer en réseau avec les autres pasteurs of what God called you to do, malgré ce que Dieu t'a appelé à faire you will never take that city. vous ne réussirez jamais à vous emparer de cette ville Because Jesus works with team. parce que Jésus travaille avec des équipes he works with team. il travaille avec des That's équipes why c'est pourquoi he chose 12 people. il a choisi 12 personnes not one person pas une personne and he did not choose them et il les a pas choisi separate separate de façon séparée he chose them as a what il les a choisi en tant que team une équipe and so he sent them out to the city as what alors il les a envoyés dans la ville en tant que quoi team. en tant qu'équipe so dr paul alors le dr paul this is where we are slowing the work voici là où nous ralentissons le when god calls us Lorsque Dieu nous appelle, nous pensons que c'est nous la seule personne qui compte. Et nous pensons que c'est nous les seuls qui peuvent bâtir un royaume dans cette That's ville. Not the pattern of Jesus Ce n'est pas ça le modèle de Jésus Christ. Jesus uses team. Jésus utilise l'équipe. So, if you have influence, Alors si tu as de l'influence, in Yaoundé, à Yaoundé, you would have been here with not less than 12 pastors. Tu serais ici avec pas moins de 12 pasteurs. So go back to Yaoundé and build a team. Alors rentre à Yaoundé bâtir une équipe. Because if all of them came here, 12 people came, 12 pastors came here with you and receive everything you are receiving here, you will change Yaoundé. Parce que si 12 pasteurs viennent avec toi ici, chacun le fait, tout le, vous tous vous allez changer Yaoundé. Did you understand my message? Vous comprenez, compris mon message? Thank you very much. Well, Merci Please, beaucoup. Give me a clap offering. Acclamez pour lui. Hey, Bien. <laughs> so five years. Alors cinq ans. You've been a pastor. Tu es pasteur. You cannot, you cannot influence another pastor to come to this meeting. Tu ne peux pas influencer un autre pasteur à venir à cette réunion. You see, your circle is very small. Ça veut dire que ton cercle est très petit. And you're keeping yourself so small. Et tu te gardes si petit. Without your smallness, you Avec can do very little. For cette petitesse, tu peux faire rien que peu de choses. Go and network. Va entrer en réseau. So next time when Dr. Paul calls a meeting, Alors, la prochaine fois où le Dr. Paul convoque une réunion, bring team of pastors. Viens avec des équipes de pasteurs. Can I hear amen? Que j'entends amen. Give me a clap of applause. pour lui. All right. Yeah. Did you understand me? M'avez-vous saisi? <laughs> I read a letter for you, a small letter. Je vais lire pour vous une courte lettre. As we continue. Comme nous continuons. This letter is addressed to the great commission leader. Cette lettre est adressée au leader de la grande commission. So if you are involved in the great commission, alors si tu es concerné par la grande commission, this letter is for you. Cette lettre s'adresse à toi. I want you to know. J'aimerais que tu saches that the biggest thing on earth, the biggest entity, the biggest movement on earth today que la plus grande chose, la plus grande entité, le plus grand mouvement sur terre aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ. Pendant que nous entrons dans le futur de l'église, le focus sera plus sur les fences. Muri, no muri. Le okay. focus sera moins sur les murs And more on bridges. et plus sur les ponts. Vous savez, lorsque nous bâtissons nos églises, we nos ministères, build a wall around it. Sans, de façon inconsciente, nous bâtissons des murailles autour. C'est ce que nous faisons. We are fighting, protecting it. Nous luttons pour la protéger. And so we build a denomination is a Alors, wall. Nous bâtissons une dénomination, c'est un mur. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je dis? The church 
that we finish the great commission. L'église qui va achever la grande commission. The one that will move with the message of the kingdom as we have had today. Celle qui va avancer avec le message du royaume. Will build walls. Comme nous avons entendu aujourd'hui, ne bâtira pas. Bridges. Ne bâtira pas des clôtures, mais des ponts, des ponts. Praise God. Gloire à Dieu. We can spend all our life building fences. Nous pouvons passer toutes nos vies à bâtir des clôtures and be proud of our church, our denomination, our church, our denomination. Et nous être fier de nos églises, nos dénominations, nos But églises et dénominations. We have not built one single bridge. Sans avoir bâti une seule un seul pont. To build bridges, pour bâtir des ponts, takes a long time and a lot of team to build bridges. Il faut longtemps et beaucoup d'équipe pour bâtir des ponts. Amen. Amen. I had a pastor. J'avais un pasteur. Who actually wrote this letter? Qui est celui qui a écrit cette lettre? And some years ago he went to preach. Quelques années de antérieurement, il allait prêcher in a certain city. Dans une certaine ville. As he finished the meetings, et lorsqu'il a terminé les réunions, and it was about leaving town, et il était sur le point de quitter la ville, so he wanted to go greet the pastor of a church that is across the 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 one he did meeting for. Alors il voulait aller s'entretenir avec l'église pour laquelle il a tenu une réunion qui est en face Because he loved pastors. de là où il était parce qu'il aimait that he, he il aime les pasteurs pastors. il aime encourager les pasteurs so he made a decision let me see the pastor of this church that's across the one I did meeting for before I leave town alors il a décidé ah, je vais saluer le pasteur qui est en face du bâtiment où j'ai tenu une réunion avant que je ne quitte la ville so the pastor that he did meeting for alors le pasteur pour qui il a tenu une réunion, la réunion en told question him, please lui a dit s'il te plaît don't do that ne fais pas ça why pourquoi because parce que all these years that I'm here, toutes ces années que je suis ici, I have never gone to greet him. je ne suis jamais allé le saluer. And I just across the street. Et ils sont juste face à face. So this pastor asked him asked the visiting pastor told him do you know that that pastor there is on the same team with you et le pasteur en question a demandé à son autre sais-tu que le pasteur de l'autre côté est dans la même équipe that avec toi the same team que nous sommes la même équipe did you understand that with him we can reach the city faster That you alone can reach the city. Comprends-tu qu'avec lui, vous, nous pouvons, vous pouvez atteindre la vie plus rapidement que toi tu ne le peux étant seul. So he said to him, my friend. Allez lui a dit, mon ami. If you want to reach this city, si tu veux atteindre cette ville, you need that man across the street. Tu as besoin de cet homme de l'autre côté de la rue. Can I hear me? Que j'entende la main. This story I just told you now. Cette histoire que je viens de vous raconter. It's a prevailing story across the city. Ce sont des choses qui sont vraiment qui prévalent, connues, qui sont connues dans beaucoup de villes. If we are going to bring the kingdom down and override the ancient kingdom, we are going to start to understand what networking is. Et Dr Paul, si nous devons faire descendre le royaume Enfin, que ce royaume gouverne, nous devons comprendre ce que le réseautage est. So this, this is the saying, if you are not networking, alors c'est pareil, then you are not working yet. Si tu n'es pas en réseau, alors tu ne travailles pas encore. We can have a lot of activities in our wall, inside our wall. Nous pouvons avoir beaucoup d'activités aux quatre coins de nos But murs. But not much is accomplished. Sans accompli grand chose. We have much business. Nous n'avons pas d'affaires. C'est pas l'affaire, c'est-à-dire so, beaucoup d'activités. Ce ne sont que des affaires, beaucoup d'activités. But not much business is being achieved. 
de pouvoir avoir beaucoup d'activités sans vraiment faire l'affaire réellement. Exactement. But with networking, Mais avec le réseautage, we connect, nous nous connectons, we relate, nous entrons en relation, we work together, nous travaillons ensemble to accomplish much for the kingdom, pour accomplir beaucoup pour le royaume and for the gospel. et pour l'évangile. J'entends Amen. All right. I just drop yeah. this for you because if we don't even understand this little story, je viens de vous dire ceci parce que si nous ne comprenons pas même cette petite histoire, we may struggle to catch the vision of disciple making. Nous pourrons nous battre pour comprendre la vision du façonnement des disciples. Jesus built on team. Jésus a bâti sur l'équipe. Just like God the Father tout comme Dieu le Père Built on team. a bâti sur l'équipe. So Nous avons le Père. We have the son. Nous avons le Fils. We have the Holy. Nous avons le Saint. Spirit, is that correct? Cet esprit, n'est-ce pas? And whatever we call it, Trinity, but it's a team. Que qu'en soit ce que nous voulons appeler la Trinité, c'est une équipe. I'm not teaching on leadership. Je n'enseigne pas sur le leadership. Far from that. Loin de là. I'm teaching a foundation that will make the church stronger. Je pose une fondation qui va raffermir l'église. Can I hear a big amen? J'entends un amen. Now watch this. Maintenant regardez ceci. I'm sure this is the right thing for it. Please listen to me and look at the board. Écoutez-moi, regardez le, au tableau. When we say discipleship, lorsque nous parlons de disciples, I will show you what churches do. Je vais vous montrer ce que les églises font. I don't know about Cameroon, je ne sais pas pour le Cameroun. But where I'm coming from. Mais d'où je viens. All right. This is the way we build our church. Voilà comment nous bâtissons les églises. Number one. Number one. We have something called. Nous avons ce que nous appelons. New converts. Nouveaux convertis. All right. D'accord. And so we give them a class. We put them in where? Nous les donnons un cours. Oh, it's called foundation class. Appelé les cours de fondation. All right. D'accord. So the next level. Le niveau suivant. Is membership class. C'est l'adhésion en tant que membre. Right. D'accord. Is that what you do in Cameroon? Est-ce que c'est ce que vous faites au Cameroun? Number three. Numéro 3. Is what? C'est quoi? Ministry. Le ministère. And then here we Puis put a Bible school. Nous mettons une école biblique. So this Bible school Alors cette école biblique qualifies you for ministry. Te qualifie pour le ministère. Is that what people do here? Est-ce que ce que vous faites ici? And number four. Numéro quatre. And then we say. Nous disons. Ordination. L'ordination. And people are now what? Et les gens sont maintenant quoi? Pastor. So everybody who Pastor. went to Bible school will end up being what? Alors tout le monde qui va à l'école publique finira par être quoi? Correct? C'est ça? Is that what you do here? Est-ce que vous faites ici? Oh. Oh. And so watch this. Alors regardez ceci. So when somebody sat in this class, alors lorsque quelqu'un s'est assis dans ce cours, maybe four weeks, peut-être quatre semaines, or six, ou six. Then we put the person here. Puis on met la personne ici. The person become a bona fide member with titles or with uh, entitlement. La personne Maybe. devient un membre de la maison avec des titres ou des droits. So this class you sat here. 
Alors cette classe que vous avez à laquelle vous avez participé, est-ce que les églises réfèrent en tant que disciples là? Is that correct? C'est ça? I mean, like, is that what churches do? Est-ce que ce que les églises font? Okay, so there is a. This should have been five, all right? This should have been five. Alors ceci devrait être cinq. But because churches jump this, this should be four. Parce que les églises sautent ceci. Ceci devrait être quatre, l'autre cinq. So number three should be. Alors numéro trois devrait être. Discipleship. Le disciple là. But people will jump this one. Mais les gens vont sauter because cette étape. Because somebody sat in this class. Parce que quelqu'un s'est assis assis à cette classe. And this membership class. Et dans cette classe so de d'adhésion en tant que membre. Classes, Alors ces deux classes replaces this one. Remplace ce qui devrait être trois. And so now you put a person here. Alors maintenant vous mettez la personne ici. Based on many things. Basé sur beaucoup de choses. Maybe education level. Peut-être son niveau d'éducation. Maybe skill talent. Peut-être ses aptitudes, ses talents. So they sit down here. Alors ils sont assis là. And when people sit down here. Et lorsque les gens s'asseyent ici. They are already seven. Il sert déjà. Il est pianiste. In the choir. À la chorale. An usher. Chargé d'accueil. They are already in the ministry. Is that correct? Ils sont déjà dans le ministère, n'est-ce pas? Because they sat down here. Parce qu'ils se sont assis ici. And so, if he starts or he or she starts serving in those departments, alors si il ou elle commence à servir dans ces départements, and they want to move further, et ils veulent progresser, it's encouraged to go to Bible school. On l'encourage à aller à l'école biblique. And then he finishes Bible school. Puis finit l'école biblique. They are ordained. Ils sont ordonnés. With all of those titles. Avec tous ces titres. So a person would be in the church for 10 years. Alors quelqu'un sera à l'église pendant 10 ans. He is here. Il est là. Head of a department. Chargé d'un département. Committed member of the church. Un membre engagé de l'église. But he has never made disciple in his lifetime. Mais il n'a jamais fait de disciple de toute sa vie. Why? Pourquoi? Because he doesn't know what it is. Parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. He did not experience this. Il n'a pas expérimenté ceci. Am I communicating? Est-ce que je communique? Because you can only reproduce who you are. Parce que tu ne peux que reproduire qui tu es. And what you have experienced. Et ce que tu as expérimenté. Because churches jump this this one. Parce que l'église a sauté cette étape. That's why we have weak churches today. C'est pour ça que nous avons des églises faibles aujourd'hui. Even a person could be here. Même une personne pourrait être là. Here. Là. But their lives are not changed. Mais leur vie n'a pas changé. They cannot influence their family. Ils ne peuvent pas influencer leur famille. They cannot influence their workplace. Ils ne peuvent pas influencer leur lieu de travail. They cannot influence the community ils where they live. Ils ne peuvent pas influencer la communauté où ils vivent. Because they don't know what it is. Parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. What the church has done. Ce que l'église a fait. Is to close people in church activities. C'est de renfermer les gens dans les activités de l'église. Like we had a doctor policy. Comme nous avons suivi le docteur Pauti. Because we went through this process. Parce que nous avons parcouru ce processus. They don't know how to be anything in the society. Ils ne savent pas comment être quoi que ce soit dans la société. When Jesus said, Lorsque Jésus a dit, go into the world. Allez dans le monde. Go make disciples of all the nations. Et faites de toutes les nations mais d'ici. Was talking about. Il parlait de. Go and change lives. Allez changer des vies. In the world. Dans le monde. In the world. Dans le monde. So why we will be in an office? Alors pourquoi serons-nous dans un bureau? And we cannot change anybody in that office. Nous ne pouvons changer personne dans ce bureau. We do not know the mechanism. Parce que nous ne connaissons pas le mécanisme. To turn the whole office. Pour transformer tout le bureau. To become a kingdom territory. À devenir un territoire du royaume. 
Because you can accomplish that. Mais tu peux accomplir cela. Through discipleship. À travers le discipula. Can I hear me? J'entends un amen. So, what I came here to do? Alors ce que je suis venu ici faire. fellowshiping with my brother and friend. En dehors de communion avec mon frère et ami. Is to help you put back in your own church. C'est de vous aider à repositionner dans votre église. The strategy of discipleship. La stratégie du discipula. It will change the way you do church. Ça va changer votre façon de faire l'église. It will change the way you do ministry. Changer votre façon de faire le ministère. It will change what you call a calling upon your life. Ça va changer ce que vous appelez un appel sur votre so vie. We can own the city. Alors nous pouvons nous accaparer de la ville. Nous pouvons nous accaparer de nos voisinages. Nous accaparer de nos, own our and nous accaparer and de nos bureaux et avec. Can I hear big amen? J'entends un plus grand amen. So I'm, I'll take my time until I can stop somewhere. Alors je vais prendre mon temps jusqu'à ce que je m'arrête quelque I want part. Well. J'aimerais que vous m'écoutez très bien, je vais pr- écrire. Tout ce que je vais dire va vous préparer pour ce que nous allons dire demain. So when we say lorsque, making, lorsque nous parlons du façonnement du disciple, ou le disciple là, primarily referring to what Jesus did with those 12 men. Nous référons de façon primordiale à ce que Jésus a fait avec ces 12 hommes. Not necessarily what Moses or Samuel or David or Elijah or any of the Old Testament leaders may have done in their lifetime with people. Pas nécessairement ce que les David, les Moïse, les Aaron ont fait pendant leur vivant It avec les gens. Il est essentiel et important de véritablement comprendre ce qui est arrivé entre Jésus and those men, et ces hommes if we will engage in discipleship. si nous devons nous engager dans le discipulat. We become God's children. Nous devenons les enfants de Dieu. When we accepted Jesus Christ, lorsque nous avons accepté Jésus Christ, the Son of God, le Fils de Dieu. But we become a functional family member of family, a functional member of the family of God. Mais nous devenons un membre fonctionnel de la famille de Dieu. When we are discipled, lorsque nous sommes discipulés. Now, spiritually, maintenant spirituellement. A disciple follows Christ. Un disciple suit Christ. But physically, mais physiquement, he follows. Il suit and learns from a spiritual leader in Christ. Et apprend d'un leader spirituel en Christ. As a natural son follows a natural father. Comme un père naturel, un fils naturel suit un père naturel. Are you hearing me? Est-ce que vous me suivez? Non, I'm this is, everything I'm saying from now is for everybody, not for pastors anymore. Ben non, for everybody. Désormais, tout ce que je dis concerne tout le monde, pas les pasteurs uniquement. Disciple making. Le façonnement des disciples. Is parenting. C'est parenter. Parenting newborn believers. Parenter des croyants nés de nouveau. Into maturity. À la maturité. And when we say maturity, Et lorsque nous parlons de maturité, it means until they begin to reproduce themselves. Ça veut dire jusqu'à ce qu'ils commencent à se reproduire eux-mêmes. Until then, jusque là, we have succeeded. Seulement alors, in disciple making, nous aurons réussi dans le façonnement des disciples. If the people that we are raising Si le peuple que nous suscitons not able to reproduce themselves, n'est pas en main de se reproduire then eux-mêmes, we have not succeeded alors nous a, n'avons pas réussi in disciple making. dans le façonnement des disciples. Am I communicating? Est-ce que je communique? So, who is a New Testament disciple? Alors, c'est qui un disciple du Nouveau Testament? A disciple is a person. Un disciple est une personne who has accepted the Lord Jesus Christ. Qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ and has committed to follow someone else. Et 
s'est engagé à suivre quelqu'un d'autre. I hate in Christ. Au devant en Christ. Someone I hate in Christ. Quelqu'un devant lui en Christ. C'est comme ça. To know what a person knows in Christ. Afin de connaître ce que la personne connaît en Christ. To become what the person is in Christ. Pour devenir ce que la personne est en Christ. And to do what the person is doing in Christ. Et de faire ce que la personne fait en Christ. Amen. Amen. Can I repeat what I said? Est-ce que je peux me répéter? All right. D'accord. A New Testament disciple. Un disciple du Nouveau Testament. Is a person who has accepted the Lord Jesus Christ. Est une personne qui a reçu le Seigneur Jésus Christ. And has committed. Et s'est engagé. To follow someone else. À suivre quelqu'un d'autre. Who is ahead qui in est Christ. Devant lui en Christ. To know what the person knows in Christ. Connaître ce que la personne connaît en Christ. And to become what the person is in Christ et devenir ce que la personne est en Christ and to do what the person is doing in Christ et de faire ce que la personne fait en Christ amen amen so if you have raised or raised people alors si tu as suscité des gens but they have not started doing what you are doing in Christ mais ils n'ont pas encore commencé à faire ce que tu fais en Christ you have not succeeded yet tu n'as pas encore réussi The ultimate goal of discipleship Le, l'objectif ultime du disciple is to repro- is to produce a person who will function like Christ. C'est de reproduire une personne qui fonctionnera comme Christ. Until the person start to function like Christ. Tant que la personne ne commence pas à fonctionner comme the Christ. Discipleship has not gone through the person. Le disciple là n'a pas encore n'est pas encore passé par la personne. Maybe the person just sat in classes like I told you. Peut-être la personne est passée par des cours comme je vous ai dit. John chapter 14. Jean chapitre 14. And verse 12. Verset 12. Jesus said. Jésus dit. Very truly I tell you. En vérité, en vérité je vous le dis. Whoever believes in me qui croit en moi will do the works I have been doing fera aussi les œuvres que j'ai fait and they will do even greater things than this et il en fera de plus grands because I am going to the father parce que je m'en vais au père praise god gloire à dieu so we make disciples alors nous façonnons des disciples not just to bring them into the kingdom pas seulement pour les amener dans le royaume but to help them mature to the level that we have mature mais pour les aider à être mature au so niveau so that they can do what we are already doing de notre maturité pour qu'ils puissent faire ce que nous faisons déjà i repeat je me répète When we make disciples, lorsque nous façonnons des disciples, we bring them into the kingdom. Nous les amenons dans le royaume and help them mature. Et nous les aidons à être so matures. level that we have matured. Au niveau que nous sommes devenus matures. So mature, that they can start to do pour qu'ils commencent à faire what we are already doing. Ce que nous faisons déjà. Amen. Amen. Matthew chapter 4 Matthieu chapitre 4 I like to put them in the board there I use NIV though so we can use New King James that's fine Vous pouvez projeter Matthieu chapter 4 Les écritures aux écrans And if you have your Bible don't worry you can open it as well Matthieu chapitre 4 Matthieu chapter 4 Si vous avez votre Bible vous pouvez ouvrir Verse 18 to 22 Verset 18 à 22 All right, are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? As Jesus, you you give me NIV or New King James version. This King James will not get what I'm trying to say. All right. NIV but, or New King James. But if you have your Bible turned there, Merci as Jesus was people. walking beside the Sea of Galilee, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, he saw two brothers. 
il vit deux frères. Simon called Peter and his brother Andrew. Simon appelait Pierre et André son frère. They were casting a net into the lake. Qui jetaient un filet dans la mer. For they were fishermen. Car ils étaient pêcheurs. Verse 19. Verset 19. Come follow me. Il leur dit. Jesus said. Suivez-moi. And I will send you out to fish for people. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. At once. Aussitôt, they left their nets ils laissèrent leur filet and followed him. et le suivirent. Verse 21, Verset 21. Going on from there, de là, he saw two other brothers, étant allé plus loin, James the son of Zebedee et vit deux autres and frères, his brother John. Jean, fils de Zébédée, they were in a boat with their father Zebedee, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec the nets. Zébédée, leur père, Jesus called them, qui réparait leur filet. Verse 22, Verset 22 il les appela, and immediately, et aussitôt, they left the boat, ils laissèrent la barque, and their father. Et leur père and followed him. Et le suivirent. Praise God. Gloire à Dieu. All right. Bien. So come follow me. Suivez-moi. Jesus gave that invitation. Jésus a donné cette invitation. And then he gave the assignment. Puis donna la mission. The invitation. L'invitation. And then the assignment. Puis la mission. I will send you out to fish for men. Je vous enverrai pêcher des hommes. Or I will make you fish as a man. Or je ferai de vous pêcheur d'hommes. Another version says, I will send you out to fish for people. Une autre version dit, je vous enverrai pour pêcher des hommes. Another version says, I will show you how to fish for people. Une autre version dit, je vous montrerai comment pêcher des hommes. So Jesus gave the call. Alors Jésus a lancé l'appel. And gave the assignment. Et a donné la mission. Those men. Ces hommes. Did not just hear the call. N'ont pas juste suivi l'appel. They had the assignment. Ils avaient la mission. They had the call. Ils avaient l'appel. They had the assignment. Ils avaient la mission. So the call we have all received. Alors l'appel que nous avons tous reçu. Everyone who is a believer. Chacun de nous qui est croyant. And by extension, everyone who is seated here today. Et allant plus loin, toute personne assise ici aujourd'hui. The original call that we have received. L'appel originel que nous avons reçu. Is to work for him. C'est de travailler pour for lui. For our kingdom. Pour notre royaume, our Father's kingdom. Le royaume de notre Père. So we have come to know that we are sons and daughters of the kingdom. Alors nous avons, savons que nous sommes fils et filles so du royaume. Jesus calls us. Alors Jésus nous appelle. To build a relationship with us. Afin de bâtir une relation avec nous. And to help us. Et nous aider. Multiply our lives. Multiplier nos vies. In the kingdom. Dans le royaume. It is this multiplying of life c'est cette multiplication des vies that is called qui est appelé disciple making le façonnement des disciples So if we are not making disciples alors si nous ne façonnons pas then we are not multiplying our lives alors nous ne multiplions pas nos vies and no wonder et pas étonnant that we have not overrun the earth. que nous n'avons pas we submergé la terre overrun the earth. nous n'avons pas submergé la terre Because parce que we are not really making disciples. nous ne façonnons pas réellement les disciples si nous make disciples si nous façonnons des disciples again the church will grow encore l'église grandira oh yes the church will grow oui l'église grandira when the church grow we multiply influences lorsque l'église grandit nous multiplions les influences we multiply lights nous multiplions les lumières 
You need to understand why it's important that the church grows. Vous devez comprendre pourquoi il est important que l'église grandisse. Because as long as we remain small, parce que tant que nous restons petits, the society is growing. La société elle grandit. The world did not just stay small le, le monde, like the church stays. Small. Le monde lui ne reste pas petit tandis que l'église reste petite. When the church petit. grows, lorsque l'église grandit, it has more influence in the city. Elle a plus d'influence dans les villes. Can I hear me? J'entends un mais. And over the years, Dr. Paul, et Dr. Paul, au fil des années, I have understood this. J'ai compris ceci. That Jesus, lorsque Jésus, never called anybody. Jésus n'a jamais appelé personne to be poor. À être pauvre. Especially pastors. Surtout les pasteurs. Poverty is not part of the calling of a pastor or an evangelist. La pauvreté n'est pas l'un des appels d'un pasteur ou un évangéliste. A pastor is poor. Check it very well because his influence is very small. Si un pasteur pauvre, vérifie très bien. C'est parce que son influence est petite. Am I communicating? Est-ce que je communique? So, if you have hundred members, alors si tu as cent membres, your level of life ton... is limited. To the hundred people you have. Ton niveau de vie est limité aux 100 personnes que tu as. If you have 1000 members. Si tu as 1000 membres. Your level in life increases. Ton niveau de vie augmente. Am I communicating? Est-ce que je communique? If you have 5000 members. Si tu as 5000 membres. Your level of life increases. Ton niveau de vie augmente. Am I communicating? Est-ce que je communique? Because Jesus pays you according to your level. Parce que Jésus te Rémunère selon ton niveau. Our Father is a good reward. Is a very good reward. Notre Père very est un good. bon rémunérateur. Is not très a bon stingy man at all. Il n'est pas un homme no, égoïste du tout. Non, non, non. And this is for the pastors. Et ceci c'est pour les pasteurs. When Jesus said, Jésus a dit, you did not call me, vous ne m'avez pas choisi, but I called you je vous ai choisi ou appelé go pour que vous ayez and bear fruit, et vous portiez des fruits your fruit will remain. et que vos fruits demeurent. Then he made one of the profound promises Puis that is overlooked by, by believers. L'une des promesses les plus profondes que beaucoup de croyants ignorent. And then he said this. Puis il a dit ceci. He said whatever quel qu'en soit you ask the Father, ce que vous demandez au Père in my name, en mon nom he will do it. il le fera on what conditions? à quelles conditions Talk to me. On what condition? dites-moi à quelles conditions Talk to me, dites-moi pasteur what entitles you to qu'est-ce qui te an donne access pour avoir un accès to everything the Father has. à tout ce que ton Père what Jesus is saying is this. ce que Jésus dit est Jesus is saying, Jésus dit, my father, mon père, want the kingdom to increase. Veut que le royaume s'accroisse. Let's make this happen. Faisons ceci arriver. Let's join me to make this happen. Joignez force avec moi pour que ça arrive. And I guarantee you. Et je vous garantis. That whatever. Que quel qu'en soit. Whatever. Quel qu'en soit. You ask the father. Ce que vous demandez au père. He will do it for you. Il vous fera pour vous. You're a pastor. Vous êtes pasteur. Don't hold yourself down and 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 be angry with your members. Jesus will pay you according to your level. Ne te fâche pas avec tes membres. Jésus te paiera selon ton travail. I've never seen a pastor with ten thousand members that is poor. Je n'ai jamais vu un pasteur avec dix mille membres qui est pauvre. Because even if you don't want things, parce que même si tu ne veux pas les choses, even if you don't want things, même si tu ne veux pas les choses, you still have so much to give out to others. Tu as toujours tellement à donner aux gens. That is influence. Ça c'est l'influence. It's called power over economics. Ça se, ça s'appelle la puissance sur l'économie. 
So why wouldn't we want our churches to grow? Alors pourquoi ne voulons nous pas que nos églises grandissent? It does not matter what the village where you are. Ça peu importe le village où tu es. It doesn't matter the corner you are. Peu importe le coin où tu te as trouves. As long as you can make disciples. Aussi longtemps que tu peux façonner des disciples. You can have influence. Tu peux avoir de l'influence. You're not only changing lives. Tu ne changes non seulement la vie. But you're also changing equation in the economic capacity. Mais tu changes aussi les équations dans les capacités économiques. Can I hear me? Que j'entends amen. Jesus, Jesus calls us to come into the kingdom of his father. Nous appelle à venir dans le royaume de son père. Then he's also called us to join hands with him. Et il nous appelle aussi à to increase the kingdom. Joindre force avec lui pour étendre le royaume. So our primary calling, primary calling Alors, is, is to live for the Lord. Notre premier appel c'est de vivre pour le Seigneur. And the second calling et le deuxième appel is to be his ministers c'est d'être ces ministres or witnesses ou ces témoins so we are Christ servants alors nous sommes des serviteurs du Christ Christ team members ou les membres de l'équipe du Christ or let me use the word Christ witnesses ou que j'utilise le terme témoin du Christ for what to represent him to those who doesn't know him pourquoi pour le représenter à ceux qui ne le connaissent so pas come to know him. pour qu'ils pour qu'ils le connaissent this is the purpose of discipleship c'est ça le but du disciple to raise a multitude of christ witnesses susciter une multitude de témoins du christ that's correct c'est ça so if our discipleship alors si notre disciple là not producing multitude ne produit pas des multitudes of witnesses for Christ de témoins pour Christ then there is something we are missing in disciple making puis alors il y a quelque chose que nous ratons dans le façonnement des disciples Acts chapter 1 verse 8 Acts chapter 1 verse 8 But you will receive Mais vous recevrez power la puissance when the Holy Spirit comes on you Après que le Saint-Esprit sera and descendu you will sur vous. be my what? Et vous serez mes quoi? Uh, the word witness means my representatives Le mot témoin veut dire mes représentants or my messengers ou mes messagers to Jerusalem and all Judea, Samaria and to the ends of the earth à Judée, Samarie à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Way, for your information, Et pour votre information, en when passant, he said this, lorsqu'il a dit ceci, Jérusalem, in an all Judea and Samaria and to the end of the earth, he's, he's not saying when you reach Jérusalem first. Jérusalem, toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, n'a pas go, dit. Then you go to Samaria. Arriver d'abord à Jérusalem, and puis then to, and then to Judea, aller à Samarie, après quoi and, and, en Judée. And then to the end of the earth. Et puis aux extrémités de la terre. That's not what he was saying. Ce n'est pas ce qu'il disait. What he was saying. Ce qu'il disait. Is that we will so multiply. C'est que nous nous multiplierons tellement que nous allons nous éparpiller. Aller à Judea, Jérusalem, and dans and toute Samaria, la Judée, la to Samarie. Praise God. De la terre. Can I hear Amen? Que j'entende Amen. That's what He wants us to do. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. If you stay in a Jerusalem waiting for five years to reach your Jerusalem, what happened to the people in Samaria? Si tu attends à Jérusalem jusqu'à cinq ans pour atteindre tout en Jérusalem, qu'en est-il de ceux qui sont en Judée? What happened to the people in Judea? Qu'en est-il de ceux qui sont en Samarie et Judée? So we have to have a strategy. Alors nous devons avoir une stratégie. To spread so fast de nous reprendre si we vite can cover our territory. que nous pouvons couvrir notre territoire. We can achieve that. Nous pouvons accomplir cela a disciple making. par le fondement des disciples. Can I hear amen? Que j'entende un Amen. So how many of us have the Holy Spirit? Alors combien de nous avons le Saint-Esprit? You have the Holy Spirit. Your hand. Tu as le Saint-Esprit, Let me lève me la main. See. Yes, you have the Holy Spirit. Le All of us sitting here. Nous tous ici présents. So how many of us are being 
witnesses for Christ. Combien de nous sont des témoins pour Christ? All right, very good. Très bien. And how many of us have been Christ's representation? Combien de nous sont les représentants du Christ? All right. Do you know how to know if you are doing a good job of being a witness? Savez-vous comment savoir si vous faites un bon travail en étant un témoin? Because you ought to understand. Car vous devrez comprendre if you are being a good witness, que si vous êtes un bon témoin or a good representation, ou un bon représentant, then many people would have come to Christ through your own life. alors beaucoup de personnes seraient venues à Christ à travers ta vie. So, so tell me, alors dis-moi, how many people combien de personnes are in Christ today sont en Christ aujourd'hui because of your life. à cause de ta vie? So if you can't count one, two, three, four, five, ten, ten, and all that numbers, Alors, then you are not being a very good witness. Si tu peux pas compter une, deux, trois, quatre, dix, vingt personnes, tout cela, tu n'es pas un This très bon témoin. Is for you. Cette réunion est pour toi. Praise God. Gloire à Dieu. By God's grace. Par la grâce de Dieu. At the end of this meeting, d'ici la fin de cette réunion, you will really be a good witness. Tu seras véritablement un très bon témoin. Let your amen sound like you mean it. Un très bon amen. Praise God. Alleluia. There's no noble work upon human more than being a Christ witness. Il n'y a pas de travail plus noble pour l'humain que d'être un témoin du Christ. Le privilège for the kingdom of God de travailler pour Christ is incomparable pour le royaume de Dieu est incomparable à toute autre chose que vous puissiez faire sur terre. Nothing bigger than it. Il n'y a rien qui soit plus grand. Et par la et en passant, by the time we get into tomorrow, you will understand why God allowed you to go to school. Dès que nous allons arriver demain, vous allez comprendre pourquoi Dieu nous permet d'aller à l'école. Why God want, want you to be an engineer? Pourquoi Dieu voudrait que vous soyez un ingénieur? Why he want you to be a lawyer? Pourquoi il veut que vous soyez avocat? A doctor, a pharmacist, un médecin, un pharmacien, a farmer, a driver, un cultivateur, un all chauffeur. All of those talents, tous ces talents and skills, et aptitudes, they are not your calling. Ne sont pas votre appel. They are your platforms. Ce sont vos plateformes. That's correct. C'est ça. Everything you, every knowledge you have, toute connaissance que vous avez, is your platform. Est ta plateforme. Can I hear me? Que j'entends la main. So you are a doctor, but you are a disciple maker. Alors tu es un médecin, mais tu es un façonneur de disciples. You are a lawyer, tu es un avocat, but you are a disciple maker. mais tu es un façonneur de disciples. What kind of disciple will a lawyer make? Quel genre de disciple un avocat fera-t-il? He's going to make more lawyers. Il façonnera plus d'avocats. Il multipliera des avocats. Can I hear me? Que j'entends la main. You will love yourself after this. Tu vas t'aimer après cet enseignement. Yeah. Oui. <laughs> you will love yourself more. Tu vas t'aimer plus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Watch this. Regarde ceci. The assignment is very clearly defined. La mission est très clairement définie. I will make you fishers of men. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. I will make you fishers of men. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. How many of us have really accepted this call? Combien de nous avons-nous véritablement accepté cet appel? How many of us? Combien de nous? Thank you, ma. The point is what we have failed to understand. Mon point c'est que ce que nous avons refusé de comprendre. Reverend, what we have failed to understand. Reverend, ce que nous avons refusé de comprendre. Is that the call to salvation? C'est que l'appel au salut. Is the same call for the kingdom assignment. Est le même appel pour la mission du royaume. Because I always tell people, if you want to understand. 
what God is doing. Parce que je dis toujours Jean. Or what Jesus is doing. Si tu veux comprendre ce que Dieu ou don't Jésus follow, fait. Don't follow the church history. Ne suis pas toutes les histoires des églises. Just go to the New Testament. Va juste au Nouveau Testament. Just follow Jesus. Suis juste Jésus. You will understand. Tu comprendras. What he want to do. Ce qu'il veut que tu fasses. From what he has done. De ce qu'il a fait. Can I hear Amen? Que j'attende Amen. So when he called people, Alors, quand il a appelé les gens, what did he say to them? Que leur a-t-il dit? He said, "Follow me." Il a dit, "Suivez-moi." And I will make you. Et je ferai de vous. What? Quoi? Fishers of men. Des pêcheurs d'hommes. So the call to come to him. Alors l'appel de venir à lui. Is the same call. Est le même appel. To work for him. De travailler pour lui. Can I hear Amen? Que j'attende un Amen. And so we don't teach this in churches. Alors nous n'enseignons pas ceci dans les églises. Que c'est le même appel. And everybody is called. Et tout le monde est appelé. To make disciples. À façonner des disciples. Everybody is called. Tout le monde est appelé. To make disciples. À façonner des disciples. Why don't we make disciples? Pourquoi ne façonnons-nous pas des disciples? When Jesus said, "Follow me." Lorsque Jésus a dit suivez-moi, et je ferai vous des pêcheurs. Lorsqu'il a parlé à ces hommes, he was speaking to us. il s'adressait à nous. He was speaking to us. Il s'adressait à nous. What he was simply saying is this. Ce qu'il disait simplement c'est My ceci. father need more people in his kingdom. Mon père a besoin de plus de personnes dans son royaume. And I want you to work with me to Et make this happen. Je veux que vous travaillez Come, avec moi follow me. pour réaliser cette tâche. And I will make tâche. you fishers of men. Venez, suivez-moi, je so ferai de vous not, des pêcheurs d'hommes. Did you realize Réalisez-vous qu'il n'a fait aucune promesse de bénédiction là-bas. Il n'a pas promesse de bénédiction là-bas. Il ne les a pas dit suivez-moi. And I will heal you. Et je vous guérirai. Follow me. Suivez-moi. And I will give you more money. Et je vous donnerai plus d'argent. No. Non. He didn't say all of that. Il n'a rien dit de he tout said, ça. Follow me. Il a dit suivez-moi. And I will make you. Et je ferai de vous. So you can start pour que vous commencez looking for men for the kingdom. À chercher des hommes pour le royaume. Can I hear me? Que j'entende à me. Now, Dr. Paul touched something today that preached. It really got my heart. Le Dr. Paul a touché quelque chose When qui we preach the kingdom, a véritablement frappé mon cœur. When we preach the king, prêchons not royaume, the blessing. Nous prêchons le roi. So when we get the king, et non la bénédiction, we get the blessing. Parce que lorsque nous avons le roi, nous avons la bénédiction. And so, thank Alors, you very much. Thank you very merci much. Merci beaucoup pour cela que Dieu vous bénisse. I won't, I won't give you rest. Je ne vais pas te donner du I repos. I won't give you rest. Je ne vais pas te donner du repos. All right, listen. Écoutez. What we are hearing today. Ce que nous entendons aujourd'hui. Is the blessing. C'est la bénédiction. But not the king. Mais pas le roi. So we get the blessing. Alors nous obtenons la bénédiction. And the blessing can't stay. Et la bénédiction ne peut pas rester. Because the king is not there. Parce que le roi n'y est pas. I want you to understand the dimension of this assignment. J'aimerais que vous compreniez la dimension de cette mission. The Jesus did not preach the blessings. La raison pour laquelle Jésus n'a pas prêché les bénédictions. As we know it, comme nous le connaissons, is because. C'est parce que even in his own time, même à son époque, there were rich people. Il y avait des personnes riches who didn't believe in him. Qui ne croyaient pas en lui. There were doctors. Il y avait des docteurs who didn't believe in him. Qui ne croyaient pas en lui. All of the blessings you are talking about. Toutes les bénédictions dont vous parlez. There are more people who has it that are not in the church. Il y a plus de personnes qui les ont qui ne sont pas à l'église. Am I communicating? Est-ce que je communique? Let's not don't. So just, just understand what Jesus wants to do with your life. Comprenez juste ce que Jésus veut faire de votre vie. He wants to increase the kingdom of his Father. Il veut étendre le royaume de son père. And he wants you to be part of it. Il veut que tu en fasses partie. And when you are part of it, et lorsque tu en fais partie, then the blessing will follow. Puis la bénédiction va te suivre. The Bible says. La Bible dit. Now don't make me preach here. I don't want to preach. Ne me fais pas prêcher ici. Je ne veux pas prêcher. Once we say the Bible say we are started preaching. Dès qu'on dit que la Bible dit l'ensemble de prédication descend déjà. It says seek first the kingdom of God. premièrement le royaume and his righteousness. Et la justice de Dieu. And all these things. Et toutes ces autres choses. What are those things? Quelles sont ces autres choses? These things we call blessings. Ces choses que nous appelons bénédiction. They will follow you. Elles vous accompagneront. Oh yes. Oh oui. I love to walk. For Jesus. J'aime travailler pour Jésus. 
I, I couldn't uh, I, I didn't I couldn't imagine how I would have lived if I wasn't working for Jesus. Je ne pouvais pas imaginer ma vie si je ne travaillais pas pour Jésus. Dr Paul, let me tell you this. Dr Paul, je vais te dire ceci. When I was saved from Islam, lorsque j'ai été sauvé de l'islam, Jesus already spoke so many things to me. Jésus bien évidemment m'avait dit beaucoup de choses. Jesus came to my room the day I got saved. Au fait le jour que j'ai été sauvé, Jésus est entré dans ma chambre. He came to my room. Il est venu dans ma chambre. He saved me in the room Il m'a sauvé lui-même dans ma he chambre. Came to the room. Il est venu dans la chambre. We don't have time for this story, but nous n'avons pas le temps pour cette histoire mais, I was all by myself. mais j'étais seul the door were locked. les portes étaient fermées Windows were locked. fenêtres fermées But he came into the room. mais il est rentré dans la chambre me in his hands. il m'a tenu avec ses mains il m'a rempli du Saint-Esprit personne n'a prié pour moi pour que je reçoive le Seigneur The day I gave my life to Christ, le jour que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai parlé en langue pendant deux heures. After that, Après ça, j'ai parlé en langue pendant trois mois. Non-stop. Non -stop. Like if I want to talk to you, Comme si je veux te parler, I say, Please give me this, je dis, s'il te plaît, donne-moi ceci. I will speak it in tongues. Je vais dire en langue. For three months, pendant trois mois, like j'étais comme un fou. So you think that after that experience, Maintenant, pensez vous qu'après cette expérience, I will start looking for another assignment. Je vais commencer à chercher une autre mission. No, ça ce n'est pas possible. No. <laughs> It's not possible. No, no, ce pas possible. <laughs> It's not possible. And I always say, Dr. Paul. Et Dr. Paul, je dis toujours. The reason we struggle to work for Jesus. La raison pour laquelle nous nous battons pour travailler pour Jésus. Is that we really didn't get him when we got saved. C'est que nous ne l'avons pas véritablement reçu lorsque nous étions no sauvés. No one gets Jesus. Personne ne reçoit Jésus. And not love to work for Jesus. Sans aimer travailler pour lui. Yeah. Yeah. Oui. I wouldn't. I wouldn't have any breath to live if I wasn't working for Jesus. Je n'aurais même pas de souffle en moi si je ne travaillais pas pour Jésus. All my life, toute ma vie, I wanted to die for an empty religion. Je voulais mourir pour une religion vide. I'm pursuing God, poursuivant Dieu, and I know I don't have Him. En sachant que je ne l'ai pas. I'm living, je pars. I know I don't have eternal life. Je vis sans, en sachant que je n'ai pas la vie and éternelle. Then the eternal life came to me. Mais la vie éternelle est venue à moi. In my room, dans ma chambre. And then I will turn my back et je tourne le dos and do another thing. et faire une autre chose. Non, non, non. Listen. Écoutez. Dr. Paul, I now say this. Dr. Paul, je vais dire ceci. I didn't know that people were paid to work for. I didn't know that pastors were paid. Je, I didn't know. je ne savais pas que les pasteurs étaient payés. Je ne savais pas. I was in Bible school. J'étais à l'école biblique. For several years, four years. Pendant plusieurs années, so, quatre ans. On the last week, Alors la dernière semaine, I had some men, eu des hommes, some of my classmates, certains de mes they were discussing de churches that they will work for. Les églises pour lesquelles ils vont they travailler. Saying, this church pays this, this non, telle église paye ci, l'autre paye ça. I couldn't believe my eyes. Je pouvais pas croire mes oreilles. I was so shocked that I started weeping. J'étais tellement choqué que j'ai commencé à pleurer. So people are actually paid to work for Jesus. Donc les gens sont en vérité payé pour travailler pour Jésus Who saved you? qui t'a sauvé Who died for you? qui est mort pour toi How could you demand Jesus to pay you for saving comment peux-tu demander que Jésus te paye pour te sauver I, I couldn't get, I couldn't get it. I je ne pouvais get pas it. saisir je pouvais I pas saisir wept ça through that day. j'ai pleuré tout au long de cette journée But that's what people do. Mais c'est ce que les gens font. They go to Bible school, ils vont à l'école publique. They come back with a certificate, ils reviennent avec un diplôme. They for church to employ them, ils cherchent que l'église les emploie. And so they are showing you the certificate, alors ils te montrent le certificat. Pay for the certificate. Pour que tu payes pour le certificat. And so they work for this church, alors ils travaillent pour cette église. They get another church that will pay better, ils trouvent une autre église qui paye mieux. They leave. Ils quittent. Those are not Christ witness. Ce ne sont pas des témoins du Christ là. Those are job seekers. Ce sont des chercheurs d'emploi. That's why we don't make this C'est pour ça que nous ne façonnons pas des disciples. I pray to God. J'ai prié à Dieu that you will have a passion that will overwhelm your life. 
Je prie que Dieu te donne la passion qui submergera ta vie. If every one of us seated here ouais, chacun de nous ici assis can get the revelation si nous pouvons obtenir une révélation du façonnement des disciples, les choses changeront. Not only for our lives, non seulement pour nos vies, but for the city where we live. mais pour les villes dans lesquelles nous vivons. Can I hear amen? Que j'entende un Amen. So we are succeeding in disciple making when we are raising people who are also raising other people in Christ. Alors nous réussissons dans le façonnement des disciples lorsque nous suscitons des gens qui suscitent aussi d'autres personnes en Christ. Can I hear amen? Dit amen. So as you go home tonight. Alors alors que vous rentrez à la maison ce soir. And I beg you. Je vous en supplie. Allow the Holy Spirit. Permettez au Saint-Esprit to talk to you. De vous parler. And open your eyes. Et ouvrez vos yeux. Because if you are not making disciples yet, parce que si tu ne façonnes pas encore des disciples, there are two things involved. Il y a deux choses impliquées. Either you are not properly saved, soit tu n'es pas véritablement sauvé, or you have not been properly discipled. Ou tu n'as pas été bien discipulé. Because if you are properly saved, parce que si tu es bien sauvé, and you are properly discipled, et bien discipulé, then you will make disciples. Alors tu façonneras des disciples. So this meeting, alors cette réunion, I am so privileged, sir. Je suis, c'est un énorme privilège, monsieur, to work with you, de travailler avec vous, and to be here, et d'être ici. So I would not take it for granted. Alors je ne vais pas prendre cela à la légère. I want to, I want to, as I'm looking at your faces now. Alors, alors que je regarde vos visages I'm, maintenant. I'm carrying all of your faces to my room tonight. Je porte tous vos visages dans ma chambre ce soir. I'm going to pray for you tonight. Je vais prier pour vous ce soir. God will do something in your heart. Pour que Dieu fasse quelque chose dans votre cœur. So that you will become a disciple. Pour que vous deveniez un façonneur de disciples. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse.